In OnOffice gibt es zwei Möglichkeiten, E-Mail-Signaturen zu hinterlegen. Einmal allgemein für alle Benutzer und einmal speziell pro Benutzer einzeln, falls abweichende Signaturen erwünscht sind. Sehen wir uns erst einmal die allgemeine Signatur an. Diese finden Sie unter Extras, Einstellungen, Grundeinstellungen. Wir wechseln hier auf den Reiter Allgemein und hier links relativ weit unten bei den E-Mail-Einstellungen finden Sie die allgemeine Signatur. Die ist bei jedem Benutzer verfügbar. Darum lohnt es sich hier mit sogenannten Makros zu arbeiten, also solchen Platzhaltern für den Vornamen, den Namen, die Position, Telefon, E-Mail, was auch immer, die Kontaktdaten, alles was eben pro User variieren soll. Der Vorteil ist, Sobald der User diese Signatur auswählt, um eine E-Mail zu beantworten, werden die Daten automatisch ergänzt. Und wenn sich einmal etwas ändert, zum Beispiel die Adresse oder vielleicht die allgemeine Faxnummer des Unternehmens, müssten Sie das nicht bei jedem Benutzer einzeln aktualisieren, sondern hinterlegen das einmalig hier in der Allgemeinsignatur und schon ist das bei allen Benutzern auf dem aktuellsten Stand. Viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt es hier an der Stelle jetzt nicht. Allerdings haben Sie die Möglichkeit, Quellcode einzufügen. Falls Sie also bereits eine bestehende Signatur haben, vielleicht aus einem anderen E-Mail-Tool, können Sie hierfür einfach den Quellcode eingeben, wieder zurückwechseln und schon wird der formatierte Text angezeigt. Eine Liste der Makros, also wie genau diese Platzhalter benannt sind und wie die geschrieben werden, finden Sie hier auf dem Button Makros. Da springen Sie auch schon direkt an die richtige Stelle, Makros in der Standardsignatur. Und hier auf der rechten Seite wird immer erklärt, wofür genau das Makro steht. Und auf der linken Seite das entsprechende Makro, was an der Stelle dafür eingesetzt werden muss. Alternativ, wenn Sie jetzt irgendwo einmal Makros benötigen und gerade nicht hier an dieser Stelle sind, finden Sie die Makroliste auch über das Fragezeichen hier bei der Makroliste. Und hier fängt man auch die Makros für die Standardsignatur. So, das ist die allgemeine Signatur. Ich sagte ja, man kann auch pro Benutzer eine spezielle Signatur hinterlegen, eignet sich zum Beispiel, wenn Sie eine Backoffice-Kraft haben, die vielleicht bestimmte E-Mails mit einer allgemeinen Unternehmenssignatur verschicken soll oder vielleicht auch E-Mails im Namen des Chefs versendet. In dem Fall würde diese Signatur hier nicht funktionieren, weil hier ja per Makro automatisch die Angaben des aktuell eingeloggten Benutzers ergänzt werden. In dem Fall kann man pro Benutzer eine eigene Signatur hinterlegen. Das finden wir bei den Benutzereinstellungen unter Extras Einstellungen Benutzer. Wir wählen den Benutzer aus und wechseln hier auf den Reiter E-Mail. Und hier auf der rechten Seite haben wir den Bereich Signatur. Es sind auch schon ein paar Signaturen vorhanden. Wenn ich hier reinklicke, sehe ich zum einen eine Signatur, die ich einmal angelegt habe und die Standardsignatur, die wir uns eben angesehen haben aus den Grundeinstellungen. Ein kleiner Hinweis, lassen Sie sich nicht verführen, hier an der Stelle jetzt die Standardsignatur zu bearbeiten. Das sieht so aus, als ob man jetzt hier Formatierungen und dergleichen vornehmen könnte. Wenn Sie das allerdings abspeichern, gehen die Änderungen verloren. Die Standardsignatur ist tatsächlich ausschließlich in den Grundeinstellungen, da wo wir eben waren, zu bearbeiten. An der Stelle hier pro Benutzer geht das nicht. Um eine neue, abweichende Signatur anzulegen, klicken Sie hier unten auf Signatur neu anlegen. Sie werden aufgefordert, ein Kürzel einzugeben. In dem Fall geht es darum, dass es ein sprechender Name ist, damit Sie wissen, für welchen Zweck ist diese Signatur geeignet. Ich nenne die jetzt mal Chef, Signatur für meinen Chef. Und schon ist genau diese Vorlage ausgewählt. Allerdings kann ich die noch nicht formatieren. Das liegt daran, dass hier beim Format nur Text ausgewählt ist. Ich könnte jetzt hier also nur Text ohne irgendeine Formatierung eintragen. Falls das gewünscht ist, könnten Sie hier direkt loslegen. Alternativ, wenn Sie formatieren möchten und vielleicht Ihr Logo einbinden, wechseln Sie auf HTML. Da öffnet sich wie gewohnt dieser Editor, den Sie schon aus der E-Mail kennen. Und wie Sie es auch aus der E-Mail kennen, können Sie diesen Editor maximieren über den blauen Button. Und über all diese Funktionen könnten Sie jetzt eben Ihre Signatur Ihren Wünschen entsprechend erstellen. Wie das geht, zeige ich jetzt nicht. Das ist ganz Ihnen überlassen, da müssen Sie sich ja ein bisschen damit auseinandersetzen. Ich gehe jetzt den faulen Weg, damit das auch etwas schneller geht, indem ich einfach einen bereits vorbereiteten Quellcode hier einfüge. 
und ich wechsle wieder zurück in die Bearbeitungsansicht. Dann wird mir der formatierte Text angezeigt. Und wie man sieht, habe ich jetzt kein Makro, sondern den Namen von meinem Chef, dem Herrn Mustermakler, der der Geschäftsführer von meinem Unternehmen Musterimmobilien ist. So, ich bin damit soweit zufrieden. Wir klicken hier auf Speichern. Die Signatur ist jetzt auch prompt abgespeichert. Wir sehen sie noch nicht, aber wenn wir hier reinklicken, ist genau die Signatur mit dem Namen, den wir vergeben haben, hier auswählbar. Bedeutet, wenn ich die später auch nochmal anpassen oder bearbeiten möchte, wähle ich die einfach aus. Die erscheint hier und ich kann jetzt Änderungen vornehmen, wieder über den Editor einfach öffnen, auswählen, Änderungen vornehmen und das Ganze wieder abspeichern. Der Vorteil ist jetzt, dass diese Signaturen, die hier vorhanden sind, auch bei der E-Mail zur Verfügung stehen. Ich öffne eine neue E-Mail und hier unten bei Signatur klicke ich rein und genau diese Signaturen stehen mir auch hier zur Auswahl. Das können wir auch einmal demonstrieren. Ich wähle eine Vorlage aus, eine beliebige. Wichtig ist nur, dass das Makro Signatur dort erscheint. Gehen die Vorschau. Hier habe ich jetzt keine Signatur ausgewählt. Entsprechend erscheint auch nichts. Dann nehmen wir mal die Standardsignatur. Das ist die aus den Grundeinstellungen, also die mit den Makros, die für jeden Benutzer gültig ist. Entsprechend wird mein Name ergänzt, meine Position, meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wird alles automatisch eingefügt. So, wenn jetzt aber der Fall eintritt, dass ich vielleicht im Namen von meinem Chef etwas beantworten muss, kann ich auch diese Signatur auswählen, vielleicht auch seine E-Mail-Adresse auswählen, dass ich auch von seinem Postfach aus antworte. Gehe wieder in die Vorschau und entsprechend wird mir hier diese Signatur angezeigt, die wir speziell genau für diesen Zweck erstellt hatten. Jetzt ist es natürlich meistens der Fall, dass man in der Regel eine Signatur hat, nämlich seine eigene. Und dass andere Signaturen nur in Ausnahmefällen benötigt werden. In dem Fall kann man eine Standardsignatur definieren. Nämlich, indem man hier das Häkchen setzt. Das ist ein bisschen verwirrend, weil auch die Signatur aus den Grundeinstellungen Standardsignatur heißt. Hier bei dem Häkchen geht es darum, dass die Vorlage, die immer ausgewählt sein soll, wenn ich eine E-Mail öffne, damit ich nicht die extra nochmal raussuchen muss, die kann ich hier definieren. In dem Fall sage ich jetzt, okay, ich möchte, dass die Standardsignatur aus den Grundeinstellungen, diese hier, dass das die Signatur ist, die bei meinen E-Mails automatisch eingefügt wird. Es sei denn, ich gebe was anderes an. Das schauen wir uns nochmal an. Häkchen ist gesetzt. Ich speichere ab, öffne anschließend eine neue E-Mail und prompt wird hier unten die Standardsignatur gesetzt. Wenn Sie sich erinnern oder nochmal zurückspulen, vorher stand hier keine Signatur, weil keine Standardsignatur definiert war. Jetzt steht hier standardmäßig die Standardsignatur ausgewählt. Ich muss mir also keine Gedanken darum machen, dass ich die Signatur vielleicht vergesse. Es wird immer diese mitgeschickt. Es sei denn, ich gehe eben hin und sage, ich möchte mit einer anderen Signatur versenden oder wenn es vielleicht ein Newsletter versandt ist, ohne Signatur. Das war's zum Thema Signaturen erstellen mit OnOffice. Einmal allgemein und einmal speziell pro Benutzer. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, wenn es hilfreich war, lassen Sie uns gerne einen Daumen nach oben da, dann freue ich mich. Und für weitere Videos und Tutorials abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Vielen Dank!